Tembea sambamba nami ndani ya simulizi hii iitwayo Penzi la Majuto. Simulizi ambayo imeandikwa na mwandishi mdogo kabisa, Kandida Emmanuel. Na kusimuliwa nami Abedi bin Nasib. Unaweza kuwasiliana nami kwa njia ya WhatsApp kwa namba 0625 tano nane saba mbili naandika haya leo nikiwa na tabasamu lakini nikiyasoma nalia kwa uchungu sana hakika ni siku nyingine tena tunakutana na binti mrembo kutoka mkoani Tanga wilaya ya Korogwe binti huyu alijulikana kwa jina la Aziza Alizaliwa katika familia duni ya wakulima. Miezi michache baada ya kuzaliwa Aziza, mama yake alipatwa na maradhi yasiyojulikana hospitali. Mara nyingi daktari alisikika akisema, "Vipimo vinaonyesha hakuna tatizo." Lakini anaumwa huyo. Mwili wake ulidhoofika. Ngozi ya mama huyu ilipoteza asili yake ya umaji wa kunde ilinyauka sana na kujikunja mithiri ya kikongwe wa miaka tisini japokuwa alikuwa ni mtu wa makamo maradhi haya yakawa ni chanzo cha kufikwa na umauti mama yake Aziza kabla ya umauti aliandika ujumbe na kumkabidhi rafiki yake aliyekuwa akimuuguza maradhi haya nyumbani kwake Sina uhakika wa kumaliza siku ya leo. Tafadhali na kuomba uitunze sana karatasi hii. Ina ujumbe mkabidhi Aziza atakapokuwa. Hii ndio zawadi pekee kwa mwanangu, rafiki yangu. Mwambie mama yake siku na kitu cha kumrithisha zaidi ujumbe huu. Akikuuliza juu ya baba yake na jua wajua cha kumweleza. Mwambie nilitamani sana ni muone akiwa kwenye umri wake wa usichana tafadhali naomba itunze karatasi hii ndani ya karatasi hii kulikuwa na ujumbe wa maandishi uliyoandikwa na mama yake Aziza rafiki yake huyu kwa mapenzi na huzuni kubwa alitikia kwa kutikisa kichwa chake masaa machache baadaye roho ya mama Aziza iliacha kiwiliwili Alimwacha Aziza akiwa na umri wa miezi kumi tu. Hivyo jukumu la kumlea Aziza mbali ya kuvutana baina ya rafiki wa mama Aziza na mama yake mdogo lilianguka mikononi na mama yake mdogo. Aziza alikuwa japo kwa shida sana na alianza elimu yake ya msingi na kuhitimu darasa la saba ambapo matokeo ya darasa la saba yalionyesha amechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule ya sekondari iitwayo Kwemdimu huko Korogwe shule hii ilikuwa mbali sana na anapoishi Aziza hivyo ikambidi aishi maisha ya budi kama tunavyoyajua maisha ya shule unakutana na watu mbali mbali wenye tabia tofauti na kule ulikotoka alikutana na marafiki kutoka vijiji tofauti ndani na nje ya wilaya hii ya Korogwe walimu wa Aziza walimpenda sana Aziza kwa kujituma kwake katika masomo Aziza alipoingia kidato cha pili umbo lake ilianza kuonyesha wazi taswira ya kuwa ni binti mrembo ni wakati wa ukubwa wake mwili wake ulijigawa kike ukajikata vizuri zaidi rangi yake aliyofuata kwa mama ungedhani anatumia mafuta special kwa ngozi ilivyokuwa nyororo vishwishi vya wanaume vilianza baada ya kijana aitwaye Ali alipojitokeza na kumpenda sana Aziza lakini binti huyu alikuwa bize sana na masomo hivyo mbinu yake ya kwanza Ali ilikuwa ni kuanzisha urafiki na Aziza ili kuwa naye karibu Urafiki huu ulidumu kwa zaidi ya mwaka mmoja na siku zilisogea 
walipokuwa kidato cha tatu Ali aliamua kuvunja ukimya na kueleza hisia alizonazo Aziza macho yangu yana furaha sana ninapokutazama lakini moyo wangu una majeraha huenda nikapatwa na maradhi ya wasiwasi kama sintosema yaliyo kijaza kifua changu Aziza Sikolewi Ali ni vyema ukawahi hospitali Aziza Kuwa mtu mzima bwana Sizungumzie habari ya hospitali hapa Sasa kumbe Aziza moyo wangu unaniambia wewe ndiye mwanamke sahihi kwa kuwa mke wangu Please naomba fungua moyo wako niweke ndani yake mama Naumia sana Nimejitahidi kuvumilia lakini nimeshindwa. Ali alizungumza maneno mengi ya ushawishi, lakini licha na maneno yake hayo, bado Aziza alikataa kata kata na kudai asingependa kushika mawili. Hapa alimaanisha hawezi kuchanganya mapenzi na masomo. Ali hakuwa na jinsi aliyepokea majibu ya Aziza kishingo upande huku akitia nadhiri moyoni mwake ya kukuta kukata tamaa hatimaye walimaliza kidato cha nne katika sherehe za kuhitimu Ali alisisitiza Aziza tambua huku moyoni mwangu furaha yangu ni kuwa na wewe Aziza japo hutaki kuliamini hilo Aziza alitabasamu na asijibu lolote Hatimaye maisha ya kumdimu secondary school yalifikia mwisho kwa Aziza na wanafunzi wa darasa lake. Alirudi nyumbani. Alipofika mama yake mdogo alifurahi sana na kumwambia kesho kamtembelee wa jina wako. Alimaanisha rafiki wa mama yake Aziza. Siku iliyofuata Aziza asubuhi na mapema alijiandaa kuelekea kwa mama yake huyo aliyempenda sana rafiki kipenzi wa marehemu mama yake alipofika alipokelewa kwa furaha sana na kwa ukarimu wa watu wa Tanga jogo mkubwa alikamatwa na kuchinjwa kwa ajili ya Aziza karibu Aziza mwanangu pole kwa masomo na hongera kwa kumaliza salama. Asante mama, nashukuru Mungu. Nimemaliza na nime uh, nimewakuta salama. Eh. Kwema lakini nasikia ulikuwa unani, unanisubiri kwa hamu sana mama yangu. Kuna nini? Eh? Au ndio umenimisi? Mama, mama huyo alimsi Aziza asubiri wamalize kula kisha watayazungumza kwa marefu alichomwitia baada ya chakula mama huyo alimwita Aziza chumbani na kutoa kakaratasi kadogo kwa macho ya Aziza kilimtambulisha wazi kwamba karatasi hii ni ya siku nyingi sana Aziza kuna ujumbe ameuacha mama yako kabla hajafikwa na umauti na aliuandika kwa mkono wake mwenyewe Aziza alishtuka na kujiweka vizuri kusikiliza huo ujumbe ulioandikwa Alinisi sana ukikuwa ni kukabidhi na aliniomba nikwambie huu ndio zawadi pekee kutoka kwake na ndio urithi ambao amekuachia hakuwa na mali ambazo ungeweza kurithi zaidi ya ujumbe huu Mama huyu alinyosha mkono wake kukabidhi karatasi hii kwa Aziza Aziza alipokea karatasi hii na kuisoma kwa sauti ujumbe ule. Mwanangu Aziza, hakuna heshima kwa walimwengu kama wewe mwenyewe hujajiheshimu. Jiheshimu mwanangu na heshimu kila mtu mdogo kwa mkubwa wala usije mdharau mtu kwa unyonge wake. Hujui nani atakayekufaa mwanangu. Tambua Hakuna zawadi nzuri ya mwanamke kumpa mumewe kama usichana wake. Mwanangu, hii ndiyo heshima kubwa kuliko kwa mume. Jichunge mwanangu, usijapoteza usichana wako kabla ya kuolewa. Kumbuka kwa wakati huu mbele ya macho ya wanamume, 
ni kama uwazuri lipendezalo wadudu hawataacha kulifuata aziza mwanangu hakuna faida atakayoipata mwenye bustani isipokuwa uharibifu kwa kuacha uahili lishambuliwe na wadudu mwanangu ni hasara kama hato lilinda hivyo na jukumu la kujilinda mwanangu hii ina maana wanaume watakufuata na ni wepesi sana kutumia neno na kupenda na wazuri kuya pamba mambo na kuyafanya yaonekane mazuri masikioni mwa binti na kufanya moyo wa binti kuwa na furaha au kujawa faraja mwanzoni wanapoyaanza tambua hawakupendi kweli wanacho wanachokitaka na wakikipata tu hapo ndo mwisho wa safari yao ya kusema wanakupenda Oh ndo mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi hii twayo penzi la majuto usikose sehemu ya pili ya simulizi hii unaweza kuipata simulizi hii kwa namba 0625 Simulizi hii imeandikwa na mwandishi mdogo kabisa Kandida Emmanuel na kusimuliwa nami Abed bin Nasir. Tukutane kwenye sehemu ya pili. Asante.